హాయ్ ఎలా అండి నేను ఈరోజు చికెన్ పులావ్ చేయటం కోసం ఒక ముప్పావు కేజీ చికెన్ని తీసుకున్నాను చికెన్ అంతా నేను మ్యారినేట్ చేసి పెట్టేశానండి ఇంగ్రీడియంట్స్ మిక్స్ చేసేటప్పుడు వీడియో తీయటం మర్చిపోయాను కాబట్టి ఏమేమి కలిపాను ఏమేమి మిక్స్ చేశాను అనేది నేను మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు రుచికి సరిపడ సాల్ట్ వేశానండి అలాగే త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ కారం హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ స్వస్తి గరం మసాలా పౌడర్ అలాగే టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కర్డ్ కలిపాను అలాగే ఒక నిమ్మకాయ జ్యూస్ తీసి అది కూడా మిక్స్ చేశాను అలాగే ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లోర్ కలిపాను ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటిని మిక్స్ చేసి బాగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టి హాఫ్ అన్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచానండి చికెన్ నేను మ్యారినేట్ చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను నేను ఈ గ్యాప్లో ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయని కట్ చేసుకున్నానండి నెక్స్ట్ ఒక ఆరు ఏడు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసుకున్నాను ఒక ఆలు కట్ చేశాను అలాగే టమాటోస్ని కూడా నిలువుగా ఉల్లిపాయలాగానే కోసుకున్నాను అలాగే కొత్తిమీరని కూడా బాగా క్లీన్ చేసుకొని కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా మనం ఉపయోగించవచ్చు హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోయిందండి ఫ్రిడ్జ్లోంచి నేను చికెన్ తీసి బయట పెట్టాను ఇప్పుడు పొయ్యి మీద కళాయిలో నూనె పెట్టుకొని చక్కగా వేయించుకుంటున్నాను అది ఎర్రగా సిమ్లో పొయ్యిని సిమ్లో పెట్టుకొని చక్కగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే విధంగా మనం చికెన్ అంతా కూడా మంచిగా వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి మీకు చెప్పాను కదండి చక్కగా సిమ్లో పెట్టుకొని నిదానంగా వేయించుకోవాలి ఎక్కువ పెడితే మాడిపోతుంది కాబట్టి సిమ్లోనే ఉండాలి ఇది వేయించినంతసేపు కూడా చూడండి ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను స్లోగా తిప్పుతూ అలా వేయించుకోవాలండి అప్పుడు ఏ ముక్క కా ముక్క నీట్గా ఎర్రగా వేగుతుంది చూడండి నేను ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ వేయించిన ముక్కలను నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి అది మాడిపోకుండా మంచిగా లోపల ఫ్రెష్ కూడా ఉడికి వేగి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రకంగా చూడండి చూస్తుంటేనే మనకు తినాలనిపిస్తుంది కదా ఈ రకంగా వేయించుకొని ఉంచాలి ఇంకా మనం అసలు ప్రాసెస్లోకి వచ్చేద్దామండి ఇప్పుడు నేను మీకు అన్నీ చూపిస్తున్నాను పొయ్యి వెలిగించుకొని దాక పెట్టుకున్నాను దానిలో నేను టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ గీ వేశానండి అది కాగిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను బే లీవ్స్ ఒక త్రీ వేస్తున్నానండి బిర్యానీ ఆకులు అలాగే దాల్చిన చెక్క ఒక రెండు చెక్కలను వేస్తున్నాను దీన్ని మరాఠీ మొగ్గ అంటారు కదండి ఇది కూడా నేను కొంచెం దంచి వేశానండి అలాగే స్టార్ అనాస ఇది కూడా నేను దంచి వేశానండి కొంచెం అలాగే త్రీ ఇలాచీస్ని వే వేశానండి అలాగే షాజీరాని కూడా నేను యాడ్ చేశాను ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత ఒకసారి అవన్నీ మాడిపోకుండా తిప్పాలి తర్వాత ఆల్రెడీ నేను కోసి ఉంచిన ఆనియన్ పీసెస్ను కూడా యాడ్ చేశానండి అవి మాడిపోకుండా 
तिपत उ मन अलागे पचिमिर्चि ने वैसा नैक्स्ट को आलू पीसेस ऐडा अवी माड़पोक दी कले उ आलू वेस तरह ऊर के अभी माड़ी काबी को मन तिपत उ मैं वेगन वेगन मन दीन वाटर पोसे वरकू एक् अलचनी तिपत उ लेदे ईजी माड़ी का बट्टी वैंट वैंट ने मनो कले पेड़ तो उंडाली अपडे मंची का उल्लू पाई वैग तो नंदी लाइक पोते पाँच वास नस्तुंदी आठ मिनट को सार मनो अधि कले पेड़ तो ने उंडाली इपर ने मिक्स चोपिस नानु अल्लम वेल्लू पेस्ट ओका टू टेबल स्पून वेस्ट ना नंदी इन्दु कुंडे ने नालडी चिकन लोकर टू टेबल स्पूंस अल्लम वेलिल पेस्ट ने ऐड चेस आनु कबड़ी पड़ी दे राइस लोक कबड़ी नो का टू टेबल स्पूंस अल्लम वेसा नंदी अल्लम वेस ने वेंटर ने मनो तिपले दंडे मार्ड पोतुंगी कबड़ी कुंचन जूसी का टमाटा उन्टे द कबड़ी पड़ मनो टमाटा मकल ने ऐड चेस कवाली � चक्कर मंची का स्मेल लो सुंदर निपड़े अल्लम पड़ी ने वैंटर ने अल्लम वेले ले ली पेस्ट पड़ी इंदी अंटे वैंटर ने मंचिस मंचिस स्मेल लो सुंदी मसाला स्मेल लो सुंदर निपड़े अगर टू मिनट्स मनो मत्तम अन्य कल्पे वैगने वाले मल्ले और सारी ने नो तिपुंडना नंदी इपुर ने ना ऑलरेडी मेक इंदक चोइन चानो फ्राई चेस पेटीना चिकेन पीसेस नहीं नैनी पर दिन लो ऐड चेस तो ना रण्डी मामले का इतने पच्च पीसेल न पच्च पीसेस न वेस्टे मरन तीने डे पर अंदर टेस्ट होगा उन्नदो अंधे को सम मन मिला फ्राई चेस न पीसेस नहीं ऐड चेस को नट लाई थे मंचे टेस्टी का उस तुंडी पीस कोड़ा विरगी पो कुंडा चक्कर नीट का लागे उन्नत दी अभी वेसन तरवा कुड़ा उक्सारे मनो मसाला अंता मुकल के बटे विदंगा मल्ले उक्सार टिप कॉल अंडी पन्नी मगड़ंग कोस मुकल की मसाला अंता पटड़ंग कोस ने लिड कुड़ा पेट कुनानो मोटे बैठते आ फ्लेवर अंत मुक्ल की चक्कर पड़ती अंदर नैन मूत पे पुलाव अने रखा चुस्कुस् विधा मेरे सारी ट्रई से चूँ चला बी मुखल फ्राई से वेट वाल इप्ड नैन रईस चूपना बासमती रईस टू ग्लास नैन तीस बिहार तीसको हाफ एन अवर कड़ी नाबे उचा कड़ी हाफ एन अवर नाबे उचा मलोस चक्कर मत कले पे बिहार मन इन मुखल मीद वेवाली मामूल कोई सारे सारी वैसा पोसन तरह मैं बिह्य वस्ता 
కానీ ఇలా కూడా ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఇప్పుడు బియ్యం యాడ్ చేస్తున్నానండి చాలా జాగ్రత్తగా వేయాలి ఇది అయితే ఊరికే ఇరిగిపోతాయండి మధ్యలోకి అవి అందుకోసం చక్కగా వేసుకొని మామూలుగా మనం గ్లాస్ బియ్యానికి గ్లాస్ ఉన్నారా వాటరు తీసుకుంటాం కదండి అదే క్వాంటిటీలో వేస్తే చాలా బాగా వస్తుంది రైస్ అలాగే నేను టూ గ్లాసెస్ రైస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి త్రీ గ్లాసెస్ వాటర్ నేను క్వాంటిటీ రెడీగా పెట్టుకొని ఉన్నానండి బియ్యం వేసిన తర్వాత ఒక్కసారి మనం లైట్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త అవసరం ఎలా పడితే అలా తిప్పితే అది బ్రేక్ అయిపోతుంది రైసు కాబట్టి స్మూత్గా చాలా కేర్ఫుల్గా ఒక్కసారి అలాగా కలిపెట్టి ఒక వన్ మినిట్ ఉంచుకున్న తర్వాత మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న వాటర్ని మనం పోసుకుంటే చాలా నీట్గా వస్తుందండి నేను ఆల్రెడీ వాటర్ యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు లైట్గా ఒకసారి అలా మొత్తం తిప్పేసి దానిలోకి మళ్ళీ మనం సరిపడ సాల్ట్ వేసుకోవాలండి ఇందాక నేను ఆల్రెడీ చికెన్లో వేశానండి సరిపడనంత ఉప్పు ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం రైసు వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆ సాల్ట్ సరిపోదండి అందుకోసం మళ్ళీ నేను ఒక టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ని అయితే వేస్తున్నానండి ఎక్కువ వేయకూడదండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ చాలు ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను కదండి ఇందాక ఎసరు పోసుకున్న తర్వాత నేను మూత పెట్టేశాను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత మూత తీసి చూశానండి చక్కగా చూడండి ఎంత బాగా అయిపోయిందో ఇప్పుడు కొంచెం నేను కమ్మదనం కోసం ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ పాలు యాడ్ చేశానండి పాలు పోసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక త్రీ మినిట్స్ మనం అలాగే కదపకుండా చక్కగా ఉంచి మళ్ళీ కొత్తి గార్నిష్ కోసం కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేశాను ఈ టైంలో మనం ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కూడా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ మనం మూత పెట్టేసుకొని మగ్గనిస్తే ఎమ్మి ఎమ్మి పులావ్ రైస్ రెడీ అయిపోయినట్లే చక్కగా మనం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో చికెన్ పులావ్ని టేస్టీగా చేసుకొని మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ పెట్టొచ్చండి చాలా బాగా వస్తుందండి చూడండి త్రీ మినిట్స్ అట్ ఫైనల్లీ పులావ్ రెడీ అయిపోయిందండి ఇంకా సర్వ్ చేయటమే తెరవాయి భాగం చూడండి నేను తీసుకొని ప్లేట్లో పెట్టాను నేను ఆల్రెడీ చికెన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేశాను దీనికోసమని అది కూడా నేను మీకు చూపిస్తున్నానండి గిన్నెలో ఇలా మీరు కూడా మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ విధంగా తయారు చేసుకొని మీరు కూడా తినొచ్చు